presencia abierta de la información fue crítica. At least in terms of public health, this is an unprecedented tool. Las autoridades chinas estaban preparadas aún antes de que llegara el primer vuelo de México, poniendo en cuarentena a cientos de pasajeros sospechosos de estar infectados. Y en Manila, Seúl y Hong Kong, a una gran distancia de Ciudad de México, los viajeros eran escaneados por la fiebre. Los países asiáticos respondieron a este brote con mayor agresividad, quizás a causa de un recuerdo muy fresco aún de la pandemia del SRAG en 2003 y de la mortal gripe aviar del año anterior. Además, Asia es donde muchos científicos esperan que surja el próximo brote pandémico, pero no para todos. Para el ecologista Peter Dachak, las señales de alerta llevan mucho tiempo apuntando en otra dirección. Dashak es presidente de Wildlife Trust y el gestor de un sofisticado programa de mapas que identifica lugares en el mundo en los que los animales y los humanos interactúan con mayor cercanía. El equipo de Dachak recopila datos de rutas de transporte, de ganado local, de intercambio agrario y de propagación de pandemias pasadas. Esperan predecir y prevenir un brote antes de que surja. We need to be focusing on these regions. The real goal is to be able not only to predict where infectious diseases will occur, but to be able to prevent them from happening. If we're doing our job right, no one will know anything happened. Ahora, semanas después de que el primer caso fuera reportado, el brote de H1N1 de 2009 está muy vivo. Investigadores de la Universidad de Indiana en Bloomington continúan observando la propagación del virus en tiempo real. Ok, so first of all, not good news on one side. Today we got cases in South America as we were predicting. Ayudan a los científicos y a los gobiernos de todo el mundo para estar en alerta. Having some prediction power helps in depicting scenarios and finding the best way to act. So of course we are concerned, we are worried. At the same time we want to be optimistic. What we see so far is probably something that could be contained or managed. I take this opportunity to thank all those who have taken part in this quarantine operation for the sake of public health. Mientras la gente sale de la cuarentena en Hong Kong y el miedo inicial comienza a disminuir, uno se pregunta: ¿Lo lograremos? ¿Derrotaremos a la siguiente pandemia? Bueno, la respuesta es que aún es muy pronto para saberlo. The fact that we seem to be dodging the bullet with H1N1 is because number one, it turns out not to be so severe in this phase, which of course brings up the other question: what if it's laying dormant for a few months and comes back with a vengeance in the fall? That could totally happen. La noticia sigue desarrollándose. This H1N1 caught us by surprise in a sense in that it spread very rapidly. Fortunately, it's been much milder, so we have to stay vigilant, we have to pay attention. Las poderosas herramientas de la ciencia y la salud pública se organizaron para combatir la amenaza de esta influenza. Pero si vuelve en una forma más virulenta, o si otro virus mortal aparece, ¿estamos preparados? El debate aún está presente. I would say categorically, the health system, I meaning the hospitals, the clinics, the healthcare workforce in the United States is utterly incapable of handling a large-scale pandemic. So were we to get the big one, we would be in trouble. I think one thing that people don't realize and probably don't want to know is that in many emerging infections, including particularly this H1N1 strain, we don't know what the answers are. So it's an ongoing research project. The story is still unfolding. It doesn't mean people should be scared. It just means we need to take it seriously. We have the technology to predict where these viruses are going to come from. We have the techniques to find new viruses, even before they get into the human population. I think we're going to win this battle eventually.